Hadi gelin x artı 7'nin biraz daha düzgün yazayım. Evet gelin x artı 7 üzeri 2'nin ne olduğunu bulalım. Böyle bir şey gördüğünüzde binomun karesini almamız gerektiğini hatırlamanız gerekiyor. Onun için bunu x artı 7 çarpı x artı 7 olarak yazabilirim. İkinci x artı 7'yi farklı bir renkle yazalım ki çarptığımız zaman neyin ne olduğunu daha iyi anlayalım. İfadeyi bu şekilde yazdığımızda işlemi yapmak daha kolay. Aynı herhangi iki sayı ya da herhangi iki binom çarpmak gibi. Önce dağılma özelliğini iki kere kullanarak, iki kere kullanarak bu işlemi uzun yoldan yapacağım. Sonra da özellikle binomların karesini alırken sizin de gözünüze çarpabilecek bazı kısa yollardan bahsedeceğiz. Evet, dağılma özelliğini kullanalım ve pembe parantezi açalım. Pembe parantezi açalım. Pembe x ile çarparsak, şöyle aynı renkleri kullanayım. Pembe x çarpı sarı x artı 7 artı pembe 7 çarpı sarı x artı 7. Şimdi dağılma özelliğini bir kere daha kullanıp bu sefer sarı parantezi açacağız. x çarpı x x kare x çarpı 7 7x. Aynı şeyi burada da yaparsak bu 7 ile Başka bir renk kullanayım. Evet, bu 7 ile bu x, 7x eder. Artı bir tane daha 7x. Sonra da 7 kere 7, 49. Şimdi bunu biraz sadeleştirirsek, x kare artı, bu iki terimi toplayalım, 7x, turuncu ile gösteriyorum, 7x artı, 7x, 14x ve sabit terim artı 49. Şimdi size bir soru. Burada bazı benzerlikler ya da birbiriyle alakalı olan terimler görüyor musunuz? Çünkü eğer bu benzerlikleri, bu birbiriyle alakalı terimleri bulabilirsek, binomların karesini alma işlemini çok daha kolay, çok daha hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bu işlemi ilk kez gördüğümüzde, yani x artı a çarpı x artı b işlemiyle karşılaştığımızda, bunun x kare, bir daha yazayım, x kare artı a artı b çarpı x artı a çarpı b olduğunu görmüştük. Peki a ve b aynı sayıysa ne olur? Yani x artı a çarpı x artı a olursa ne olur? x kare artı, tabi bu arada x'in kat sayısının 1 olması gerektiğini de hatırlatayım. Evet, x kare bu sefer a ve b olmadığı için, yani a ve b yerine a ve a olduğuna göre, burası a artı a, yani 2ax olur. Neyse ne yaptığımı yine de açık açık yazayım. a artı b yerine a artı a yazdım. Ve devam ediyorum. Artı a kare. Bu x kare artı 2ax artı a kare ile aynı şeydir. Evet, karesi alınan bir binomu bu şekilde yazabilirsiniz. Ve x'li terimlerin katsayısının 1 olması gerektiğinin altında bir kere daha çizelim. Şimdi burada yaptığımıza bakalım ve bunun doğru olduğunu görelim. Ördüğümüzde a 7 idi. Gördüğünüz gibi x kare, işaretliyorum, buradaki x kareye denk geliyor. a 7 olduğuna göre 2a x, 2 kere 7, 14 x eder. Bakın, 14x de burada. Buradaki 14x, 2ax'e denk geliyor. Son olarak, a'nın yani 7'nin karesi de 49 eder. a kare 49, o da burada. Eğer elinizde karesini almanız gereken bir binom varsa, sonucu bu şekilde hızlıca bulabilirsiniz. Gelin bir örnek daha yapalım ve iyice anladığımızdan emin olalım. x eksi 3'ün karesi. Dikkat edin, arada artı değil, eksi işareti var. Evet, videoyu durdurun ve bunu bu şekilde biraz önceki gibi yazmaya çalışın. Şimdiki durumda a nedir? Eksi 3. Evet, 3 değil, eksi 3. Altına da a yazalım. Bunun karesi x kare artı 2ax. Aynı renkleri kullanayım. x kare 2 çarpı a çarpı x nedir? a eksi 3 olduğuna göre, 2 çarpı a, eksi 6. O zaman buraya 
Eksi 6x yazalım. Eksi 6x. Eksi 6x, 2 çarpı ax'e eşit. Ve son olarak ne var? Artı a kare. a eksi 3 ise karesi ne olur? 9. Artı 9. Ve gördüğünüz gibi buradaki şablona, buradaki kalıba bakıp bu binomun karesinin ne olacağını kolaylıkla bulduk. İsterseniz burada yaptığımız gibi, biraz önce yaptığımız gibi dağılma özelliğini kullanıp sağlamasını yapabilirsiniz.